Hello everyone and welcome to another episode of Destination Solution. We are here in Zurich to meet a labeled solution called Tico. Tico is an energy saving smart grid solution and we'll meet and hear about it from their CEO. We also want to get to hear their opinion on the climate law upcoming on the 18th of June. So let's go and meet them. Hello, Frederick. Good, Good to see you. Um, we're really curious to, to get to understand. Could you maybe introduce yourself and tell us a bit more about your solution? Sehr gern. Mein Name ist äh, Fred Gestaldo. Ich bin äh, CEO und Mitgründer der Tico Energy Solutions AG, also das Name unter, unter das Unternehmen. Wir äh, entwickeln eine digitale Plattform die erlaubt, die elektrisch getriebene Geräte, die bei Privatkunden stehen, wie Wärmepumpen, Wasserboiler, Elektroautos, Elektroheizungen, diese Art von Geräten, nicht die kleinsten wie die Waschmaschine, aber diese, diese großen Elektroverbrauchen zu steuern. Und durch diese digitale Plattform ermöglichen wir Energieeinsparungen, durch eine bessere Kontrolle, bessere Steuerung von diesen Geräten werden die Endkunden 10, 15, 20 Prozent Energieeinsparungen machen. Und andererseits äh, aggregieren wir die Flexibilität in der Einsatz von all diesen Geräten, um den Stromnetz stabil zu halten. Also jede von diesen Elektrogeräten wie eine Wärmepumpe, wenn sie gerade in den Einsatz kommt oder nur in fünf oder zehn Minuten, wird man das nicht spüren. Es gibt eine thermische Trägheit in, in Häuser, das ist für Beispiel für die, äh, für die Wärmepumpen. Aber diese Flexibilität erlaubt die Frequenz im Stromnetz stabil zu halten. Das ist eine Dienstleistung, dass die Swissgrid in der Schweiz äh, jeden Tag eigentlich von, äh, von Kraftwerken kauft. Und äh, anstatt die Generationskapazität von Kraftwerken dafür zu reservieren, wird, werden wir das äh, Bedürfnis erfüllen. Und zwar mit, äh, das heißt, Demand-Side-Management, also die Steuerung von Verbrauch. Weil wir dafür von Swissgrid bezahlt werden, sind wir dann in der Lage, dieses System an die Endkunden gratis zu geben. Also aus Endkundensicht ist das eine, eine, eine super, super Value Proposition. Es geht um, es wird bei mir ein Steuersystem installiert, wird mich 200, 300, 400 Franken äh, Sparungen pro Jahr äh, ermöglichen und äh, ich leiste einen Beitrag zur Netzstabilisierung. Ich befreie Kapazität von äh, Kraftwerken und, äh, und alles das, alles das gratis. So funktioniert unser Modell. That's impressive. So you're enabling people to make um, economies uh, on the on on their direct use of electricity mm -hmm. um, and you stabilize the grid I, I'm also wondering do you have you encountered any uh, legal obstacles as you try to um, stabilize this also we uh, we have uh, unsere activity in 2012 gestartet uh, haben in 2016 2017 Weltpremieren geschafft, also diese Stabilisierung von äh, Netze, äh, Stichwort sekundär, primäre Leistung, sekundäre Leistung, primäre Leistung, äh, mit so kleinen äh, Anlagen wie Wärmepumpen oder, oder Batterien oder, oder Wasserkraftwerke, das war in dieser Zeit extrem innovativ. Wir müssten uns ein bisschen schon durchkämpfen. Also äh, es ist so, auf der regulatorischen Ebene äh, und auch in der Branche, äh, alle waren nicht immer begeistert oder man muss die, die Rahmenbedingungen äh, anpassen. So, da mussten wir äh, schon ein bisschen, äh, ein bisschen kämpfen, aber es ist uns gelungen, es zu tun. Äh, heut, heute äh, die nächste, äh, nächste also es ist nicht ein Schlacht, aber die nächste, äh, nächste Entwicklung äh, wird in Richtung Elektroautos, aus der Seite Elektroautos kommen, Stichwort Vehicle to Grid, also die Möglichkeit äh, für die neuesten äh, äh, EVs, äh, die Batterie 
auch für die äh, Ladung im Netz zu nutzen. Also die sind Batterien, die, die werden vom Netz geladen, aber die können auch im Netz entladen. Und so als die Batterie äh, stationär ist, das Auto stationär ist, kann man diese Batterien auch für die Netzstabilisierung äh, äh, nutzen. Und da müssen nochmal also, äh, gewisse äh, Rahmenbedingungen, Reglementen, äh, Gesetze müssen angepasst werden, äh, technische Vorschriften müssen angepasst werden, sodass äh, ermöglicht wird. Und das ist ein Bereich, wo es noch, noch viel zu tun gibt. Ja. Mm. Um, I'm also aware that you are based in Zurich, you're a Swiss um, innovation. Um, and we are aware of the vote upcoming on the 18th of June and we'd be uh, curious to know what's your view as an innovator um, active in, uh, in energy. Also äh, diese Gesetze, so, ja, wir sind äh, seit Gründung in, in Zürich angesiedelt und, äh, und, äh, und sehr stolz äh, aus Zürich diese Innovation nicht nur in der Schweiz, aber europaweit auch zu bringen. Äh, heutzutage muss ich leider äh, gestehen, dass unsere Hauptmärkte sind nicht mehr die Schweiz, äh, aber eher Europa. Wir haben Kunden in Österreich, viele Kunden mhm. in Frankreich. Äh, aber, aber diese, äh, diese neue äh, äh, Referendum und äh, diese neue Gesetz ist, äh, ist trotzdem schon sehr, sehr wichtig. Also wir denken, äh, es, ist, es ist schon sehr wichtig, dass der Schweizer Volk ein Zeichen gibt äh, in Richtung, äh, ja, wir wollen die Dekarbonisierung äh, der Wirtschaft äh, beschleunigen. Also äh, es ist die, die Diskussion, ich folge selbstverständlich die, die Diskussion rund um diese, diese, diese Gesetz. Ähm, die, der, der, der Weg ist klar. Also äh, wenn wir eine nachhaltige äh, Wirtschaft haben wollen, äh, müssen wir es äh, entkarbonisieren. Dafür ist die Elektrifizierung zentral. Ja, äh, alle äh, Geräte müssen progressiv von fossilen, äh, äh, fossilen äh, äh, Stoff zu äh, Elektrizität kommen und diese Elektrizität muss grün sein, also äh, nicht voll mit, mit Carbon geladen und das bedeutet mhm. Solar, das bedeutet äh, Wind, aber das bedeutet auch Kernkraftwerk, äh, da, ja. äh, da haben wir äh, mhm. eine, eine Sicht äh, bei Tico, wo wir sagen, die sind komplementär, äh, alle ja. diese, diese drei Technologien, die sind die, 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 die und, äh, und dass man in diese Gesetz, in diese Klimaschutzgesetz schon die Einsparungen, also die Wärmedämmung, dass man unterstützt, dass man die Entwicklung von Wärmepumpen unterstützt, die sind alle Schritte, die in der, in der richtigen Richtung gehen. Ja. Und äh, deswegen ist es für uns wichtig, äh, auch als äh, Unternehmen, als äh, Entwickler, Innovatoren, mhm. dass äh, diese, diese, äh, diese Gesetz ja, zugestimmt wird und dass die, der schweizerische Volk in diese Richtung sich engagiert. Well, it was really interesting getting to know your innovation. I'm fascinated to see how Thank you're able to to, to gain energy in places we, you wouldn't expect. So, thank you so much. Thanks schön. That's it for this visit of Tico. We hope you enjoyed this visit. If you want to learn more about this innovation, head up to the Solutions Explorer, where you can learn all the details. Don't forget to vote yes before the 18th of June on the Climate and Innovation Law, as it will mean so much for the clean tech sector. And otherwise, see you next time for another episode where the destination is always a solution. See you.